Francisco La Loca presenta. Regresaremos al tema, Ciro. Y se dieron a conocer, en esta ocasión, Ciro, se dieron a conocer los datos de alto al secuestro eh, a través de un comunicado. Hoy eh, no, no consideran que haya algún Zoom. Me parece que tiene que ver, influye el tema que se lo preguntamos ahora a Isabel Miranda, pues simple y sencillamente que estamos en Semana de Pascua, ¿no? Que hay alguna alteración a la, a la agenda habitual. Isabel, buenos días, Isabel Miranda. Buen día, Isabel. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Sí, efectivamente creemos que hoy el tema de la reforma, pues bueno, prácticamente se va a hablar todo el tiempo. También es verdad, hay mucho menos gente conectada tratando de enterarse de este tipo de noticias, pero nosotros no queremos dejar de ponerle luz a este tema que es tan importante en un país, repito, donde tenemos muchísima violencia. Y bueno, pues los datos están aquí. Eh, eh, incrementó el, la cantidad de carpetas de investigación, tuvimos 84 el mes pasado, en este mes en el reporte estamos presentando 89, sin embargo, disminuye la cantidad de personas de víctimas secuestradas, el mes pasado tuvimos 145 personas secuestradas, en este mes en nuestro reporte tuvimos 123, lo cual significa una disminución del 15-1%. Sin embargo, Ciro Manuel, déjenme comentarles que algo que... Cola loca, cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. No nos vamos a cansar de poner sobre la mesa hasta que sea remediado, es que dejan muchos eh, secuestros fuera de la estadística oficial. Hoy tuvimos prácticamente el 73.4% los dejaron fuera de la estadística oficial, los encontramos en medios de comunicación y esto equivale a 78 personas que fueron secuestradas de estas 123 y bueno, nos parece algo que hay que llamar la atención. Tuvimos el caso concreto de Chihuahua en el que el fiscal reporta que no tuvo secuestros y realmente hubo siete secuestros. Hoy Ciudad Juárez está regresando, por desgracia, al primer lugar en el tema de los municipios donde más número de secuestros no, hubo. Uy. Entonces, eh, esta nos preocupa. Chihuahua sí, sí. ha sido de manera intermitente un poco rojo en nuestro país, sobre todo Ciudad Juárez. Y bueno, esto nos parece que lo deben de tomar en cuenta para poder establecer políticas que puedan inhibir de nuevo la escalada de violencia en Ciudad Juárez. Y repito, hacemos un llamado nuevamente al gobierno federal y a todos los estados para que reporten sus cifras reales. Si no tenemos la realidad en este país, nunca vamos a terminar con ningún delito porque no, ni siquiera tienen información correcta. Eso nos parece de primero de primaria, que tengamos con qué trabajar para después poder establecer políticas públicas y doy Manuel. Bueno, pues muchas gracias Isabel. Entonces, como sean las cifras de ustedes, una disminución de 15% en el número de personas secuestradas en el mes de marzo respecto de febrero, que no es Así poca es. cosa porque febrero es un mes con tres días Así menos, que marzo claro. no es poca cosa. Claro, no estoy de acuerdo y eso es un aliciente. Sin embargo, siguen siendo muchas personas secuestradas, y lo que no sí, se cuente, no. 123 no. personas en un mes, me parece de verdad muy doloroso. Son cuatro al día. Así es. Cuatro tío. personas al día. Así bueno, es. muchas gracias, Isabel. Gracias Buen día. a ustedes. Sí, gracias. 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 Con la loca presentó.